，我这病多半是风寒所致吧？是，是。奴才开复方子，一剂就可见效。皇上。皇后是偶感风寒，只要稍加调养，没有大碍。奴才这就叫人把药抓来。偶感风寒，甘薯柿霜海蚕淡菜，这就是你调理风寒的方子。呃，这方子，你以为朕不懂医道？这些滋补的药，哪一味治得了风寒？不是个庸医，就是别有用心。奴才该死。这方子，这这这方子，杨九公，奴才带，带给朕捉出宫去。这，谢皇上。骗朕还骗出道来啊！如果臣妾不装病，皇上肯来吗？现在皇上心里想的只有亲哥儿，想的只有他。皇小李，朕是皇上，这后宫除了皇后，还有嫔有妃有贵人有答应。你要是容不下他们，就不要再做这坤宁宫的主人好了。朕成全你。皇上，是臣妾昏了头。皇上不要走。皇上，皇上你不要走。皇上，纳兰性德说是有要紧的事求见皇上。快传他进来！这，皇后，你快起来！你让一奴才看见他是什么程度？快起来！快起来！来奴才叩见皇上，叩见皇后娘娘。你有事情？奴才想单独向皇上禀报。去镇子收完后者，九公。这。北监狱。这、啊、皇上，等等，你什么人？啊，他是朕的伴读，叫纳兰性德。我这坤宁宫是三尺男童都不得入内的禁地，你一个小小的伴读就敢这样没有规矩？来人！皇后，你要干什么？他是朕的人。一个男人闯到我的内宫来，传出去成什么体统？皇上若是护着他，我就去老祖宗那儿评评这个理，看他该不该死。皇后息怒，是奴才莽撞。等奴才向皇上禀明事情之后，倘若皇后真的要处置我，你以为本宫处置不得你？皇后，你说的有道理，该杀就杀，这后宫的事本该由你做主。不过有件事，朕得告诉你，朕的确是喜欢青阁，朕也知道你嫉妒他，可你知道吗？他并不喜欢朕。而是喜欢他，啊？怎么，你不相信吗？敢跟皇上抢女人，这世上就会有这样的人。可惜他就是这样的一个人，杀了他，替朕出口闷气。好吧，纳兰金德，在，朕先去听你说话。刚才皇上说的，你听到过吗？回主尊，听说过，宫里早就已经传遍了。既然是真的，皇上为什么还这样护着他？去，打听打听他的底细。是。奴才谢皇上。谢干什么？刚才奴才冲撞了皇后娘娘。刚才的事不止一谢，要谢就该谢朕把恩典给了纳瓦惠。不过，朕后悔了，朕真的后悔了。哎，不
过来，过来。皇上，怎么？看你的神气，你是怕朕变了主意？你不必担心，朕不失前言。只要你肯让青哥断了对你的念头，朕就一定成全你们。半个时辰前，奴才在宫里见到了他。谁？青哥。哎，那快点跟朕说，他说了什么？你有没有对他讲？嗯、我对他讲。我心里面容不下同时爱着的两个女人，让她今生今世忘了我。嗯。可是，他说宁愿做小。皇上，你就跟他说，说朕有耐心等着呢。你来找朕有什么急事啊？奴才为皇上起草碑文之后反复思忖，这立碑的事情，皇上还以慎重为事。慎重？奴才是说，说什么？是觉得朕不该尽孝，不该立碑，不该夺回朕的皇权吗？奴才不是这个意思。虽然碑文中用了“手重满中，满汉一体”的说法，可王爷们。必定还是认为这满汉一体夺了族人的尊贵，况且推翻先帝罪己的遗诏，重提先帝的新政，他们奴才唯恐皇上重蹈先帝的覆辙。放肆！这些话是为了皇上，奴才不能不讲。正因为朕是皇上，才没有什么事说不得，也没有什么事做不得。皇上可要记得。按照太祖皇帝的圣谕，皇位可由八旗王爷共同推选。如果他们真的不如意了，不如意又怎么样？啊？莫非他们还能把朕赶出这乾清宫去？笑话！皇上，行了，写碑文的差事已经了了，其他的事你无需多嘴，好好做你的伴读。有什么奇闻就拿来给朕读读，有什么好话就拿来给朕看看。这朝廷上的事你就知道多少，不要自私有才，扰乱圣心。为卑者，也该以国事为重。朝廷上的事我虽知之不多，可是我知道王者之策当有谋臣，将军帐下当有猛将。皇上若不聚起擎天之力，就不可仓促行事。请皇上三思啊。你随朕来。